हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी पैसेज आई एम प्रियल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सेवन सोशल साइंस का जो हमारा सिविक्स का चैप्टर है वन एंड नाइन उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं तो हमारे चैप्टर का बेसिकली नाम है ऑन इक्वालिटी और चैप्टर वन का नाम ऑन इक्वालिटी है एंड चैप्टर नाइन का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस तो आपको बेसिकली इसका आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में करना है सो इट्स वेरी ईजी फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन वट बेसिस वर अंसारी स्टेटेड अनइक्वली जो अंसारीज होते हैं वो किस बेसिस पर अनइक्वल बन जाते थे सो या आई थिंक अपॉन इट ओके सो लेट मी टेल यू द आंसर द आंसर इज अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन जो अंसारीज हैं वो अनइक्वल उन्हें ट्रीट अनइक्वल किया जाता था अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील अंडर मिड डे मील प्रोग्राम ओके सो या यू हैव सिमिलर क्वेश्चन similar time to answer so now it's the time to discuss so this was the question who were employed to cook the meal under the midday meal scheme so the answer will be the dalit women were employed to cook the meal under midday meal scheme next one who got the fishing rights in tawar reservoir by government so the answer is very easy that the private contractors got the rights okay got the rights for fishing in the tawar reservoir by the government the private contractors ko right mil gaya tha for fishing in the tawar reservoir by the government so yeah it's as simple as that now let's come to the second part which is answer the following questions in short so basically you have to answer the questions in short basically 30 to 40 words or 40 to 50 words what were the two ways in which the government has tried to implement the equality that guaranteed the constitution okay so there is very clear idea of this question that what are the two ways in which the government has tried to implement the equality that guaranteed in the constitution this answer here the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in this constitution aap dekho idhar se idhar tak pura question mein diya hai पूरा यहाँ से जहाँ तक पूरा क्वेश्चन से हमने कॉपी किया आंसर को देन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू दी लॉस सबसे पहले लॉस से एंड द सेकंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स की हेल्प से सब सबसे पहले तो उन्हें इंप्लीमेंट किया है इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड सेकंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स ठीक है फिर टू हेल्प डिसएडवांट कम्युनिटीज ठीक है मतलब कि जो कंपनीज डिसएडवांट हो जाती हैं उनको हेल्प करने में देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया बहुत सारे लॉज इंडिया में दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट जो प्रोटेक्ट करते हैं सारे पर्सन की राइट को टू बी ट्रीटेड इक्वली ओके देन सेकंड क्वेश्चन इज टेक थ्री बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम सो द आंसर विल बी दिस प्रोग्राम हैज मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स इस इस प्रोग्राम में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं फर्स्ट तीन पॉइंट्स बेसिकली हमें बताने हैं तो मैंने तीन के तीन लिखे हैं यहाँ पे अब चाहो तो चार लिख सकते हो एज यूज द मोर पोअर चिल्ड्रन हैव बिकन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग दी स्कूल्स टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्ली दी चिल्ड्रेन वुड ऑफन गो होम फॉर द लंच एंड देन डू नॉट रिटर्न टू दी स्कूल बट नाउ विद दी मिड डे मील बीन प्रोवाइडेड इन दी स्कूल देर अटेंडेंस इंप्रूव मतलब उनकी अटेंडेंस इंप्रूव होती गई जब ये मिड डे मील प्रोग्राम हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम में मतलब स्कूल में खाना मिल जाता था और इसमें इक्वालिटी भी होने लगी थी अन इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो रिड्यूस होने लगा था तो सेकंड पॉइंट में यह जो मैंने अभी बताया था दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस दी कास्ट प्रिजुडाइज मतलब जितने भी अगर लोअर कास्ट के लोग हैं और अपर कास्ट के भी लोग हैं वो सारे साथ में बैठ के खाना खाते थे बिकॉज दी बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईद दी मील टुगेदर वो मील साथ में खाते थे एंड दलित वुमेंस हैव ऑल्सो बीन एम्प्लॉय टू कुक दी मील पहले माना जाता था ना कि दलित वुमेंस ना ही पढ़ सकती हैं ना ही किसी पूजा में पार्ट ले सकती हैं कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो इससे यह भी हुआ प्रिजुडाइज खत्म होने लगा दैट दलित वुमेंस को भी एक वर्क मिल गया कि वो खाना पका सकते हैं स्कूल के बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चे उनका हाथ का खाना खाएंगे दिस वॉज द सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज देर मदर्स हू अर्लियर हैड टू इंटरप देर वर्क जैसे पहले मम्मिया स्कूल मतलब बच्चे को स्कूल में छोड़ के अपने ऑफिस चल जाती थी एंड वापस आना पड़ता था उन्हें अपने बच्चे को फीड करने के लिए तो मतलब इंटरप्ट करना पड़ता था अपने वर्क को राइट मतलब वो इंटरप्ट करती थी वापस आती थी ऑफिस से घर में एंड दिस ऑल तो हू अर्लियर हैड टू इंटरप देर वर्क टू फीड देर चिल्ड्रेन एट होम ड्यूरिंग ठीक है ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग द डे तो इसमें बेसिकली अब जब मिड डे मील प्रोग्राम वो हुआ है इंट्रोड्यूस हुआ है जब से तब से क्या होने लगा है कि मम्मी को अपना काम इंटरप्ट नहीं करना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को फीड करने के लिए घर पर वापस आना जब स्कूल में मिल रहा है तो दो दो बात उन्हें कहीं बच्चा ऐसे लगा दैट फिर थर्ड क्वेश्चन वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड ऑल लिविंग डॉक्यूमेंट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं सो दी आंसर इज राइट हेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल ई पर्सन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लोगों को इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करता है एंड रिकोगनाइज करता है मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी जो मूवमेंट है एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे मतलब क्या है मूवमेंट्स और जो स्ट्रगल्स होते हैं फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू
so let's read it out this recognition of equality in includes some of the following provisions in the constitution first first hai sare persons equal hain law se pehle every persons are equal before the law second is no person can be discriminated against on the basis of their religion race caste place of birth or their gender third hai every person has the access to uh, to all the public places including the playgrounds hotels shops markets etc and the fourth one and the last one is untouchability is abolished abolished ka matlab is not at all taken how did the cooperatives set up by the tms change the life of the fish workers with the tms with the tms take over the fish workers were now able to increase their earnings substantially this was because they set up the cooperative which would buy the cat and cash from them at a fair price they have now begin to earn three, three times more than they earned earlier the tms also had begin to giving the fish workers loans for repair and buying the new nets matlab wo unhe paise bhi dete the taki wo apne loan matlab unhe loan lete the taki wo repair kar sake and buy new nets kar sake by managing to on a higher wage as well as by preserving the fish in the reservoir the tms has shown that when people's recognition get their rights to livelihood they can be good managers so yeah this was the chapter i hope aapko samajh mein aa gaya agar aapko kisi question mein doubt hai aapko kisi aur uh, subject ke ya kisi aur uh, sub, uh, chapter ke agar aapko aise kuch extra questions chahiye with the explanation so you can comment us below thank you so much please like subscribe and share thank you